ഈ വർഷത്തെ പ്ലസ് വൺ ഫിസിക്സിൻ്റെ പബ്ലിക് പരീക്ഷയിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും കാണാമോ എന്ന് ചോദ്യമായിരിക്കും പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനത്തിൽ ടൈം ഓഫ് ലൈറ്റിൻ്റെയോ റേഞ്ചിൻ്റെയോ മാക്സിമം ഹൈറ്റിൻ്റെയോ ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ ഏതെങ്കിലും ഒന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ടോ എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷ പേപ്പറിലുണ്ടാവും മൂന്നോ നാലോ മാർക്കിനായിരിക്കും ആ ചോദ്യം ചോദിക്കുക ആ ഡെറിവേഷൻ കൂടി ചെയ്തു കൊടുത്താൽ ആ മൂന്നോ നാലോ മാർക്കും ഇങ്ങോട്ട് പോരും സിമ്പിളായിട്ട് അതെങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് സോ ഈ വീഡിയോ അവസാനം വരെയും കാണാം മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് എങ്ങനെ വൃത്തിയിൽ ഡിറൈവ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരും മൂന്നും പഠിച്ചു വെക്കുക ഏതെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ ആയിരിക്കും പരീക്ഷയിൽ എന്തായാലും ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് അത് വൃത്തിയായിട്ട് എഴുതി കൊടുക്കുക ആ മൂന്നും നാലും മാർക്ക് വാങ്ങിച്ചു വരിക ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഈ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കാരണം അവർ പഠിച്ചില്ലേ അവരുടെ ഈ മൂന്ന് നാല് മാർക്ക് പോകും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് സ്നേഹമുള്ള എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് അയച്ചു കൊടുത്തേക്കാം ഓക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് മൂന്ന് സാധനം ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കണം ഓക്കെ അതിൽ ഫസ്റ്റ് സാധനമാണ് അലൻസാറ് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് തന്നപ്പോൾ എങ്ങനെ ഇട്ട് തന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് തന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് തന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുന്ന വന്ന് എന്റെ കയ്യിൽ എത്താൻ വേണ്ടി കുറച്ച് സമയം എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും എത്ര സമയം ആയിരിക്കും എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും രണ്ട് സെക്കൻഡോ മൂന്ന് സെക്കൻഡോ പത്ത് സെക്കൻഡോ ആ സമയം അതിന് നമ്മൾ ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്താൻ ടൈമിനും ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും ആ ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റിന് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഇക്വേഷൻ എന്താ അറിയാം പിടിച്ചോ ഇക്വേഷൻ സിമ്പിളി ടു യു സൈൻ തീറ്റ ബൈ ജി ഈ പരീക്ഷന് ചോദിക്കും ഇത് എങ്ങനെ വന്നു എങ്ങനെ വന്നു അപ്പ പറയരുത് അലക്സാറ് പഠിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരീക്ഷ മാർക്ക് കിട്ടുമോ ഇല്ല അത് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കാം എങ്ങനെ വന്നു ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് പരീക്ഷയിൽ ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സെന്റ് നിങ്ങളുടെ ക്രിസ്മസ് പരീക്ഷ വരും ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സെന്റ് നിങ്ങളുടെ പബ്ലിക് എക്സാമിലും ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റോ അല്ല അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളിലോ ഒന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കും അത്രേ ഉള്ളു ചോദിച്ചിരിക്കും അതുകൊണ്ട് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ ഷുവർ മാർക്കാണ് ഷുവർ മാർക്കാണ് ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷുവർ ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന അടുത്ത രണ്ട് ഡെറിവേഷൻ ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ത് സാർ അത് മാത്രം എഴുതാറില്ല സാർ ഡെറിവേഷൻ ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓക്കെ പിടിച്ചോ പിടിച്ചോ ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫോർമുല അറിയാം എസ് എസ് സി ഗോൾഡ് യു ടി പ്ലസ് ആഫ് ഡിസ്പിയർ മോഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ലൈൻ എല്ലാവരും അറ്റൻഡ് ചെയ്താണ് എസ് എസ് സി ഗോൾഡ് യു ടി പ്ലസ് ആഫ് ഡിസ്പിയർ അറിയാം പക്ഷെ വൈ ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രം എഴുതാം ഓക്കെ വൈ ഡയറക്ഷൻ മാത്രം എഴുതാം അതായത് എല്ലാ വേരിയബിൾസും വൈ ഡയറക്ഷനിൽ ആയിരിക്കും നോക്കിയ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വൈ ഡയറക്ഷൻ ഇനീഷ്യൽ ലോസിൽ ടൈം വൈ ഡയറക്ഷനിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ടൈം അല്ല കോമൺ ടൈം കാരണം ടൈം എന്താണ് ടൈമിൽ ഡയറക്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ല സാർ ആക്സലേഷൻ എല്ലാം വൈ ഡയറക്ഷനിൽ പിടിക്കും ഓക്കെ റെഡി മൊത്തം മോശൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഈ മൊത്തം മോശൻ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അവിടെ പോയി വീണ മൊത്തം മോശൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാം മക്കളെ പറ വാട്ട് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇൻ വൈ ഡയറക്ഷൻ എക്സ് ഡയറക്ഷൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇത്രയാണ് എസ് എക്സ് ഓക്കെ വൈ ഡയറക്ഷൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇത്രയാണ് ഇവിടെ വൈ ഡയറക്ഷനിൽ നോക്കിക്കേ വൈ ഡയറക്ഷനിൽ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വൈ ഡയറക്ഷൻ ഷാഡോ നോക്കിക്കേ ഈ സാധനം ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ വൈ ഡയറക്ഷനിൽ ഇതാ മുകളിലേക്ക് പോകുന്നു മാക്സിമം ആയിട്ട് എത്തുന്നു അല്ലെ മുകളിലേക്ക് പോകുന്നു മാക്സിമം ആയിട്ട് എത്തുന്നു പിന്നെ താഴേക്ക് വരുന്നു വൈ ഡയറക്ഷന്റെ മോശം മാത്രം നോക്കിയാൽ സാധനം എന്താണ് എന്താണ് നോക്കിയേ ഈ കൈ നോക്കി ഈ കൈ നോക്ക് സാധനം പോകുന്ന അങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ വൈ ഡയറക്ഷന്റെ മോശം വൈ ഡയറക്ഷൻ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ അല്ലെ വാട്ട് ഇസ് എ ടോട്ടൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എടോ മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന താഴേക്ക് വരുന്നു ടോട്ടൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വൈ ഡയറക്ഷൻ എത്രയാണ് പൂജ്യം വൈ ഡയറക്ഷൻ ടോട്ടൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് പൂജ്യം സാധനം മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന എക്സ് ഡയറക്ഷൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ട് വൈ ഡയറക്ഷൻ ഇല്ല ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇല്ല ഐ സർ കൊള്ളാം അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ അത് പൂജ്യം ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സാർ വൈ ഡയറക്ഷൻ ഇനീഷ്യൽ ആ ബൈ ആയിട്ട് പിടിക്കണേ യു സൈൻ തീട്ട യു വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാ
ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കാണ്ട് വേറെ വഴിയില്ല ഓക്കെ നല്ല പഠിച്ചാൽ മതി ധൃതിയില്ല ഇന്ന് പഠിക്കണം നിർബന്ധമില്ല നാളെ മറ്റന്നാളൊക്കെ പഠിച്ചെടുത്താൽ മതി ക്ലിയർ ആണല്ലോ ടൈം ഓഫ് ലൈഫിന്റെ കാര്യം തീർന്നു അടുത്ത് പഠിക്കാനുള്ള മാക്സിമം ഹൈറ്റിനാണ് ഇവിടെ അലൻ സാർ ഈ സാധനം ഇങ്ങനെ എറിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു പോയിന്റ് എത്തി ഇപ്പൊ മാക്സിമം ആയിട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇങ്ങനെ പോയി ഇങ്ങനെ പോയി മാക്സിമം ആയിട്ട് എത്തിയില്ല ഇങ്ങനെ പോയി ഇതാ ഇവിടെ ഈ ഹൈറ്റില്ലേ ഈ ഹൈറ്റ് അതിന് മാക്സിമം ഹൈറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും അപ്പൊ പ്രൊജക്ടൽ മോഷനിൽ സാധനം ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കിക്കേ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നുള്ള മാക്സിമം ഹൈറ്റ് എവിടെയാണ് ഇവിടെയാണോ 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 ഇവിടെയാണ് കൃത്യം നടുവിൽ വരും അല്ലെ ആ അതിനാണ് മാക്സിമം ആയിട്ട് ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് എന്ന് വിളിക്കാം ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഈ ക്യാപിറ്റൽ എച്ചിന് ഒരു ഫോർമുല ഉണ്ട് ഫോർമുല പിടിച്ചോൾ യു സ്ക്വയർ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ബൈ ടു ജി ഇനി വീണ്ടും ഇതെങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് പരീക്ഷ ചോദിക്കും അപ്പൊ അലക്സാർ ചെയ്തും പറഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഒരു കാര്യമില്ല ഡിറൈവ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം എങ്ങനെയാ സാർ ഡിറൈവ് ചെയ്യുക ഇക്വേഷൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല ആലോചിച്ച് നോക്ക് മക്കളെ നിങ്ങളോട് ഒരു സിമ്പിൾ ചോദ്യം ഞാൻ ചോദിക്കാം ഈ വൈ ഈ ഈ ഈ മാക്സിമം ഹൈറ്റിൽ മാക്സിമം ഹൈറ്റ് എത്തുമ്പോൾ ബൈ ഡയറക്ഷനിലെ വെലോസിറ്റി എന്താണ് വെർട്ടിക്കൽ ഡയറക്ഷനിലെ വെലോസിറ്റി എന്താണ് മുകളിലേക്കുള്ള വെലോസിറ്റി എത്രയാണ് സാർ മാക്സിമം ഹൈറ്റ് എത്തുന്ന വരെ മുകളിലേക്ക് വെലോസിറ്റി ഉണ്ട് മാക്സിമം ഹൈറ്റ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മുകളിലേക്ക് വെലോസിറ്റി ഇല്ലല്ലോ മുകളിലേക്ക് പിന്നെ പോകുന്നില്ലല്ലോ പിന്നെ താഴേക്കല്ലേ പോകുന്നുള്ളൂ ആ സാർ മാക്സിമം ആയിട്ടുള്ള മുകളിലേക്കുള്ള വെലോസിറ്റി അഥവാ വൈ ഡയറക്ഷൻ വെലോസിറ്റി വി വൈ എത്രയാണ് വി വൈ വി വൈ ഇവിടുത്തെ വി വൈ എത്രയാണ് സാർ വി വൈ പൂജ്യമാണ് സാർ ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് പൂജ്യം ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഓക്കെ അങ്ങനെ അവിടുത്തെ വെലോസിറ്റി പൂജ്യമാണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മള് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പോവാണ് ഏത് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാന്ന് നമ്മൾ വി സ്ക്വയർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു യു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ഇയേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കും മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കും കാരണം ഇവിടെ ടൈം വേണ്ട ടൈം ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ടൈം ഉണ്ട് ഇവിടെ ടൈം ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എസ് ഇക്വൽ ടു യു ഡി പ്ലസ് അവിടെ ടൈം ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് വേണ്ട നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ മതി പക്ഷെ എന്ത് ഡയറക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കണം വൈ ഡയറക്ഷൻ ഇവിടെ മാക്സിമം ഹൈറ്റ് അടിക്കാം മാക്സിമം ഹൈറ്റ് ഹൈറ്റ് അടിക്കാനുള്ള ഡെറിവേഷൻ ആണ് അവിടെ എക്സ് ഡയറക്ഷനിലെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അല്ല വൈ ഡയറക്ഷൻ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം വൈ ഡയറക്ഷൻ വേരിയബിൾസ് മാത്രം ഉപയോഗിക്കാം അപ്പൊ എന്താ വരിക വി വൈ വരും യു വൈ വരും ടു എ വൈ വരും എസ് വൈ വരും എല്ലാം വൈ ടു ടു ഒഴുകെ ബാക്കി എല്ലാവരും വൈ ആ വരാം വാട്ട് ഇസ് വി വൈ സാർ വി വൈ മാക്സിമം ആയിട്ടും ഈ ജേണി കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി പകുതി ജേണി ഈ പകുതി ജേണി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ഹാഫ് ജേണി ഹാഫ് ജേണി മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ വാട്ട് ഈസ് ഇ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി വൈ വി വൈ ഇൻ സ്ക്വയർ സാർ വി വൈ പൂജ്യം സോ ദാറ്റ് ഇസ് പൂജ്യം പൂജ്യം ഇസ് ഈക്വൽ ടു പൂജ്യം ഇസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട് ഇസ് യു വൈ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി വൈ ഡയറക്ഷൻ സർ യു വൈ ഇസ് യു സ്ക്വയർ യു സൈൻ തീറ്റ യു വൈ യു സൈൻ തീറ്റ പക്ഷെ സ്ക്വയറും കൂടി ഉണ്ട് അപ്പൊ യു സ്ക്വയർ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ശരിയാണോ ശരിയാണോ സർ ശരിയാണ് ഓക്കെ ടു ഇൻറ്റു എ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ജി ആണ് നമുക്കറിയാം എസ് വൈ എത്രയാണ് പൂജ്യമാണോ എസ് വൈ ഇവിടെ മൊത്തം ജേണി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വൈ ഡയറക്ഷൻ പൂജ്യമാണ് അല്ലെ മൊത്തം ജേണി എടുക്കുകയാണ് ടോ പൂജ്യം ഉണ്ടോ ടോ പൂജ്യം പക്ഷേ ഇവിടെ മൊത്തം ജേണി ഇല്ല പകുതി ജേണി ഉള്ളൂ ടോ ടോ മൊത്തം ജേണി പകുതി ജേണി ടോ ടോ വാട്ട് ഇസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വൈ ഡയറക്ഷൻ ഇതാ വൈ ഡയറ ഈ ഈ കൈ നോക്ക് ഈ കൈ നോക്ക് ടോ 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 സാർ ഇത്രയും 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 ഇതാണ് എസ് വൈ അത്ര അത്രയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയല്ലേ മാക്സിമം ആയിട്ടല്ലേ ആ സാർ കിട്ടി 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 അതായത് ഈ കേസിൽ എസ് വൈ എത്രയാണ് വൈ ഡയറക്ഷൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് മാക്സിമം ആയിട്ട് എച്ച് ആണ് കിട്ടിയാ ആ സർ ഇപ്പൊ കിട്ടി അപ്പം എസ് വൈ എന്താണ് ഹൈറ്റ് എച്ച് മാക്സിമം ആയിട്ട് എച്ച് ഇനി അവിടെ ഒരു മൈനസ് ടു ജി മൈനസ് ടു ജി എച്ച് ഉണ്ടാ മൈനസ് ടു ജി എച്ചിന് ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ പ്ലസ് ടു ജി എച്ച് ആവും ശരിയല്ലേ ആ മൈനസ് പോയി കിട്ടും അപ്പൊ അതിനൊന്നും ചെയ്യണ്ട അതിനും കൂടെ കൊണ്ടുവരാം പ്ലസ് ടു ജി എച്ച് ആവും പ്ലസ് ടു ജി എച്ച് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇസ് ഇക്വൽ ടു യു സ്ക്വയർ സയൻസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ ഓക്കെ ഇനി എച്ചിനെ മാത്രം മതി നമുക്ക് എച്ചിനെ
ആ ഫോർമുല ഡിറി വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് നിങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല ആ ഇക്വേഷൻ തന്നെ പഠിക്കുക എസ് ഇസ് ഇക്വൾ ടു യു ടി പ്ലസ് ആർ വി ടി സ്ക്വയർ പഠിക്കുക ഫസ്റ്റ് പഠിച്ച ഇക്വേഷൻ പക്ഷേ ഇവിടെ വൈ ഡയറക്ഷൻ ആണോ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ല സർ റേഞ്ച് എക്സ് ഡയറക്ഷനിലെ സാധനമാണ് സോ എക്സ് ഡയറക്ഷനിലെ വേരിയബിൾസ് മാത്രം ഉപയോഗിക്കാം എക്സ് ഡയറക്ഷൻ ഈ ഒരു കേസിൽ മാത്രമായിട്ട് അപ്പോൾ മാക്സിമം ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനും ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനും വൈ ഡയറക്ഷനിൽ വേരിയബിൾസ് ഉപയോഗിക്കുക ലാസ്റ്റ് ഡെറിവേഷൻ റേഞ്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം എക്സ് ഡയറക്ഷൻ വേരിയബിൾസ് ഉപയോഗിക്കുക സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി എക്സ് എസ് യു എക്സ് എ എക്സ് കഴിഞ്ഞു വേറെ ആരും വേരിയബിൾസ് അല്ല എസ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ റേഞ്ച് ആണ് അതിന് സംശയം ഒന്നുമില്ല വൈ വൈ എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റേഞ്ച് ആണ് ഇവിടെ യു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു കോസ് തീറ്റി ആണ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് ആണ് അല്ലേ ഈ മൊത്തം ടൈമിന് ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് എന്നല്ല എടുക്കണ്ടേ ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് സാർ എ എക്സ് എത്രയാണ് എക്സ് ഡയറക്ഷൻ ആക്സലറേഷൻ ആണ് എ എക്സ് അതെത്രയാ ഇവിടെ എക്സ് ഡയറക്ഷൻ ആക്സലറേഷൻ ഉണ്ടോ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞില്ലേ എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ ആക്സലറേഷൻ ഇല്ല എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ ആരും ഉന്തൊന്നും വലിക്കുന്നു ഇല്ല അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോ എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ ആക്സലറേഷൻ പൂജ ആയതുകൊണ്ട് ഈ ടേമിനെ പറ്റി നമ്മളെ ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതില്ല സോ എസ് എക്സ് എസ് എക്സ് ഇസ് ബേസിക്കലി യു എക്സ് ഇൻ ടി എസ് എസ് ഇക്വൾ ടു യു ടി ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ബേസിക്കലി ആക്സലറേഷൻ ഇല്ല ശരിക്കും അപ്പൊ അതിന് ഇനി ഇനി ഒന്നും ഇല്ല ടൈം ഓഫ് ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം ടൈം ഓഫ് ലൈറ്റ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ടൈം ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ടു യു സൈൻ തീറ്റ ബൈ ജി ആണ് എന്താണ് ടു യു സൈൻ തീറ്റ് പേടി സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം എവിടെ കൊണ്ടുവിട്ട് ആർ എസ് ഇക്വൽ ടു യു കോസ് തീറ്റ യു കോസ് ഇട്ട ടൈം ഓഫ് ലൈറ്റ് എത്തിരിയാണ് ടു യു സൈൻ തീറ്റ ബൈ ജി ടു യു സൈൻ തീറ്റ ബൈ ജി ഓക്കെ റെഡി ഓക്കെ റെഡി ശരി ഇനി ഒരു ഫോർമുല ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഐഡന്റിറ്റി ട്രിഗ്നോമെട്രിയിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ടൂ സൈൻ തീറ്റ കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മക്കളെ ടു സൈൻ തീറ്റ കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈൻ ടു തീറ്റ ആണ് ഓർത്തു കേട്ടോ എന്നാലേ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ടു സൈൻ തീറ്റ കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈൻ ടു തീറ്റ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ അത് കണ്ടുപിടിക്കുക അതാ ടു ഉണ്ട് സൈൻ തീറ്റി ഉണ്ട് കോസ് തീറ്റി ഉണ്ട് ടു സൈൻ തീറ്റ കോസ് തീറ്റി തന്നെ ഞാൻ സൈൻ ടു തീറ്റി ആക്കി റിപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് കാരണം ഇറ്റ് ഇസ് എ ട്രിക്നോമെട്രിക് ഐഡന്റിറ്റി അറിയാത്തവർ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് ആർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു യുവും യുവും ചേർന്നാൽ യുവും യുവും ചേർന്ന യു സ്ക്വയർ ഉണ്ടാവും ഈ ടു സൈൻ തീറ്റ കോസ് തീറ്റ ഞാൻ സൈൻ ടു തീറ്റ എന്ന് റിപ്ലേസ് ചെയ്തു സോ ഇറ്റ്സ് സിംപ്ലി യു സ്ക്വയർ സൈൻ ടു തീറ്റ ബൈ ജി ദാറ്റ് ഇസ് എ തേർഡ് ഡെറിവേഷൻ കഴിഞ്ഞു മൈക്ക് ഡ്രോപ്പ് സോറി പെൻ ഡ്രോപ്പ് ഓക്കെ അവസാനം ഈ ഒരു വൃത്തിയോട് കയറി വരും പഠിച്ചു വെക്കുക അതിലൂടെ സംഭവം വേറെ വഴിയൊന്നുമില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ഡെറിവേഷനിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നോ അല്ലെ ഏതെങ്കിലും രണ്ടോ പരീക്ഷ ചോദിക്കാറുണ്ട് മൂന്നെണ്ണോ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ ജാക്ക് പോട്ട് അടിക്കും രണ്ടെണ്ണം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് മാർക്കിനായിരിക്കും വരിക ഒരെണ്ണം മാത്രം ചോദിച്ചാൽ മൂന്ന് മാർക്കിനേ വരുള്ളൂ ഓക്കെ റെഡി ആണല്ലോ പരീക്ഷയിൽ വന്നിരിക്കും സാധനം വന്നിരിക്കും സാധനം അത്രയേ ഉള്